স্বাগত খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন মাঠের তাপে সঙ্গে আছি আমি রাকিবুল হাসান আর আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন ক্রিকেট কোচ এবং বিশ্লেষক নাজমুল আবিদিন ফাহিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক মূল আলোচনা শুরুর আগে আমরা দেখে নেব দিনের প্রধান শিরোনাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পুরুষ ছয় কোটি একুশ লাখ নারী পাঁচ কোটি সাতানব্বই লাখ আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নয়শো বত্রিশ বেইলি রোডের আগুনে একজনের পরিচয় মেলেনি দুই মরদেহের ডিএনএ টেস্ট পাঁচজন আশঙ্কাজনক আগুনে পোড়া ভবনের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ম্যানেজার সহ চারজন গ্রেফতার অবহেলাজনিত হত্যা মামলা পুলিশের বিপিএল শেষে ক্রিকেটারদের এবার জাতীয় দলের মিশন আলিসের ইঞ্জুরিতে টি টোয়েন্টি দলে জাকের বিপিএলে অভিজ্ঞরা পারফর্ম করায় খুশি আকরাম দুর্জয় সফল আয়োজনে সন্তুষ্টি বিসিবির আমরা বিপিএল নিয়ে কথা বলবো বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়েও কথা বলবো আমাদের সঙ্গে আছেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম বিপিএল তো মাত্র শেষ হলো শুরুর প্রশ্নটা যদি খুব সংক্ষেপে বলি যে কেমন গেল এবারের বিপিএল এক কথা বলতে গেলে বলতে হবে বোধহয় ভালো তুলনাটা আমরা সাধারণত গতবারের বিপিএলের সাথে করবো এবং সেই সাথে যদি করি অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে আমরা ইম্প্রুভ করেছি খেলার মানের দিক থেকেও যদি বলি সেখানে কিছু ইম্প্রুভমেন্ট দেখেছি আয়োজনের ক্ষেত্রেও কিছু ইম্প্রুভমেন্ট এসছে উইকেট নিয়ে সবসময় কথা হয় সেখানেও কিছু কিছু জায়গায় ইম্প্রুভমেন্ট আছে সবচেয়ে বড় লক্ষণ যেটা সেটা হচ্ছে প্রতি মানুষের আগ্রহটা প্রচুর মানুষ খেলা দেখতে মাঠে এসেছে এবং সবাই খবর রেখেছে এটা নিয়ে একটা একটা ড্রয়িং রুম বলি প্রত্যেক বাড়িতে ড্রয়িং রুম এটা নিয়ে আলাপ হয়েছে সেটা নিয়ে মানুষের উৎসাহ ছিল এটা একটা বড় প্রাপ্তি বলতেই হবে লোকাল পারফরমাররা শুরুর দিকে ভালো করেনি কিন্তু ফাইনালি যখন আমরা দেখলাম যে ইভেন শিরোপা জয়ের ক্ষেত্রে বলেন বা যেমন আমি যদি রানার্স আবদুল লিটনের কথা বলি লিটনের ফর্ম নিয়ে খুব অসন্তুষ্টি ছিল শুরুর দিকে কিন্তু তিনি রিকভার করলেন তামিম ইকবাল ম্যান অফ দ্য সিরিজ হলেন টপ রান গেটার হলেন সো লোকাল পারফরমাররা খুব মানে কি বলবো আলোচনায় থেকেছেন সবসময় এটা একটা আরেকটা পজিটিভ দিক নিঃসন্দেহে এটা পাশাপাশি এটাও ঠিক যে বাইরের যারা ছিলেন তারা কেউ কন্টিনিউসলি লম্বা সময় ধরে কেউ খেলতে পারেনি কেউ হয়তো পাঁচটা খেলেছে কেউ সাতটা খেলেছে কেউ দুটো খেলেছে এরকম বাট অবশ্যই আমাদের খেলোয়াড়া ভালো খেলেছে এটা বোধহয় বড় কারণ উইকেটটা এবং ভালো খেলা শুরু করেছে কিন্তু যখন ঢাকা থেকে বাইরে গেল তখন থেকে শুরুতে ঢাকাতে কিন্তু আমরা আমরা তেমনভাবে কাউকেই দেখিনি যে নিজেদেরকে মেলে ধরতে পেরেছে ঢাকার উইকেট নিয়ে কিন্তু এখনও সেই ধরনের কমপ্লেন্টে রয়ে গেছে বা সিলেটে গিয়ে মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ অ্যাভাব অ্যাভারেজ একটা উইকেট পেয়েছে সেখানে কিছু রান আমরা দেখেছি বা সেটাও কিন্তু আমার মনে হয় যে বেশ অনেকবারই আমরা দেখেছি প্রায় আন্তর্জাতিক মানের উইকেট দেখেছি আমার মনে হয় খুব ভালো ভালো দল যদি খেলে এখানে অনেক রেগুলার বেশি দুশো প্লাস রান এবং সেটা চেঞ্জও হয়ে যাবে এমন একটা উইকেট আমরা দেখেছি সেখানে এবং সে কারণে আমাদের খেলোয়াড়দের উন্নতি দেখেছি আমরা সেটাই মানে ইনফ্যাক্ট বিপিএল চট্টগ্রাম থেকে কামব্যাক করেছে তার যে স্বরূপে ফেরা আমরা টি টোয়েন্টির যে মুডটা বলি মানে চিটঙ্কে বারবারই ধন্যবাদ দিতে হয় প্রতিবারই বিপিএল এটা ঘটে না এবার মানে গতবারের চাইতে বা আগের বার চাইতেও বোধ হয় আমরা দেখেছি কারণ যে কারণে আমরা যদি দেখি যে এবার আমাদের খেলোয়াড়দের যে স্ট্রাইক রেটের কথাটা আমরা বারবার বলছি আমরা সাধারণত একশো বিশ পঁচিশ স্ট্রাইক রেটেই কিন্তু সন্তুষ্ট হয়ে যায় যাক এ ভালোই করেছে একশো বিশ পঁচিশ বা তিরিশ স্ট্রাইক রেট করেছে কিন্তু আমরা এবার দেখেছি বেশ কয়েকজনই কিন্তু একশো পঞ্চাশ আশেপাশে একশো পঞ্চাশে এদিক ওদিক বেশ কয়েকজন আছে দু একজন তো হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন্টিতে পৌঁছে গেছে এবং আমরা যেসব ছয় দেখেছি এই ছয় কিন্তু শুধু ওই মাঠ পেরোনো ছয় না গ্যালারিতে চলে যাওয়া বেশ বড় বড় ছয় দেখেছি সো এগুলো এগুলো অনেক ইতিবাচক ব্যাপার এবং এই বিশ্বাসগুলো কিন্তু আসবে আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল না আমাদের মধ্যেই বিশ্বাস ছিল না যে আমরাও পারি এবং এটার মধ্যে দেখার মধ্যে দিয়ে কিন্তু এটা পরিষ্কার হলো যে আমরাও পারি এটা এটা দারুণ ইতিবাচক একটা ব্যাপার আমরা নতুন চ্যাম্পিয়ন পেয়েছি এবার এর আগ পর্যন্ত কিন্তু যে দলগুলো চ্যাম্পিয়ন ছিল তারা রেসে ছিল কিন্তু নতুন চ্যাম্পিয়ন যে পাওয়া গেল এবং সেই দলটায় আলটিমেটলি অভিজ্ঞ প্লেয়ারের ছড়াছড়ি ছিল যাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে টি টোয়েন্টিতে বাতিলের খাতায় ফেলা হয় আমি যদি মানে কমনলি যে ফিলিংটা সেক্ষেত্রে তারাও তো একটা দারুণভাবে সবাইকে ভুল প্রমাণ করলেন না ভুল প্রমাণ করার জন্য না আমার মনে হয় যে যারা খেলা বলছে তারা জানে যে এরা 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 মূল্যবান এবং এবং ওরা ওরা ভালো খেলেছে যখন যত প্রয়োজন হয়েছে ভালো খেলেছে বরিশাল দলটা কিন্তু অনেক বড় বড় নাম পুরো দল জুড়েই কিন্তু ওখানে চারজন যে বিদেশি খেলোয়াড় খেলছে তারা সবাই বড় মাপের খেলোয়াড় এর বাইরে দেশেও যারা খেলছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু অনেক অভিজ
অনেক অভিজ্ঞ দেশের খেলোয়াড় আমরা যদি বড়দিনে বাজি দিলাম আমি তাজুলের কথাই বলি মিরাজের কথা যদি বলি সাইফুদ্দিনের কথাই বলি অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সবাই ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স সো পুরো এগারো জনই কিন্তু মাপা খেলোয়াড় অন দি আদার হ্যান্ড অনেক দলে কিন্তু এমন নেই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সে ডেফিনেটলি নেই আমরা যদি কিছু বড় নাম আছে কিছু অনভিজ্ঞ একদম অনভিজ্ঞ আছে কিন্তু সো সেটা আছে এবং এটা 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 এক্সপেক্টেড ছিল যে ওরা ভালো খেলবে ওরা ভালো শুরুতে খেলতে পারেনি এটা বোধ হয় ছিল কিন্তু তারপরে কিন্তু এই বড় অভিজ্ঞ বলেই বোধ হয় ওরা ওরা ভেঙে পড়েনি ওরা গুছিয়েছে নিজেদেরকে এবং এক একটা সময় এটা কাজে লেগেছে এতটা চড়া উত্তর পার হয়ে ওদেরকে ফাইনাল খেলতে হয়েছে বা এলিমিনেশন রাউন্ডে আসতে হয়েছে অন্য অনেককে তা করতে হয়নি কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে গেছে এবং আরেকটা জিনিস কি চিরং থেকে ওরা ঢাকায় এসে বরিশাল কিন্তু ফাইনাল খেলার আগে তিনটা ম্যাচ খেলেছে তাদের কোয়ালিফাই করার জন্য একটা খেলতে হয়েছে এলিমিনেশন আমরা দুইটা ম্যাচ খেলে তারপর ফাইনাল উঠেছে বারাজ কুমিল্লা কিন্তু মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছে এই উইকেট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে এখন ফরচুন বরিশালের সেটা অন দি আদার হ্যান্ড ওরা প্রত্যেকটা ম্যাচে টসে জিতেছে ডেফিনেটলি মানে ওই ঝুঁকিতে থাকাটাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে জিতেছে এবং ওরা যেভাবেই চিন্তা করেছে যেভাবেই দল গুছিয়েছে টসে হিসাব করে সেভাবেই ওটা কাজে লেগে গেছে আমরা আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে বিপিএল অভিজ্ঞরা পারফর্ম করেছে সেই বিষয়ক একটা সন্তুষ্টি আমরা হেডলাইনেও বলছিলাম আমরা সেই রিপোর্টটা একটু দেখে নেব যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দুই পরিচালক তাদের রিয়াকশনে বলেছেন যে অভিজ্ঞরা পারফর্ম করে এটা দারুণ একটা সন্তুষ্টির ব্যাপার আমরা রিপোর্ট দেখব আউটকাম তামিম ইকবাল এন্ড একই দলে তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ মেহেদি মিরাজ ক্যারিয়ারে ওঠা নামার মধ্যে থাকা সৌম্য সাইফুদ্দিনের সাথে তাইজুলকে নিয়ে গড়া হয় ফরচুন বরিশাল নামগুলো বড় হলেও টি টোয়েন্টিতে কতটা কার্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল তবে অভিজ্ঞরা জানিয়ে দিলেন ক্লাসিস পারমানেন্ট টাইগার ক্রিকেটের বড় নাম হয়েও মুশফিক মাহমুদুল্লাদের বিপিএল জেতার স্মৃতি ছিল না সেই আক্ষেপ পূরণ হলো ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় ছিল মাহমুদুল্লাহ যে আর কিছু লাগবে না অনেক কিছু জিতেছি বিপিএল জেতা হয় নাই বিপিএলও জিতলাম বিপিএলে সর্বোচ্চ চারশো বিরানব্বই রান তামিমের সেরা পাঁচ ব্যাটার বোলারের তালিকায় আছেন মুশফিক সাইফুদ্দিন যেখানে ইঞ্জুরি থেকে ফিরে সাইফুদ্দিনের পনেরো শিকার বরিশালে সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতার দাম যে কখনো ফুরাই না বিপিএলে সেটা প্রমাণ হওয়ায় খুশি আকরাম খান এখানে বুড়া আর ইয়াং বলে কোনো কথা নাই আমি মনে করি বয়স্ক প্লেয়াররা যদি ফিট থাকে ওরা কিন্তু অলওয়েজ টিমের জন্য অ্যাসেট ওদেরকে আমাকে আমাদেরকে সম্মান দিতে হবে এবং ওদেরকে ওই মর্যাদা দিলে আমার মনে হয় যে ওরা আরও ভালো পারফর্ম করবে বরাবর সমালোচনায় থাকা বিপিএল এর উইকেট এবারের আসরে প্রশংসা কুড়িয়েছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দেশি ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা নিজেদের প্লেয়াররা খুবই ভালো করেছে অনেক জায়গায় আমরা টপ ফাইভে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে দেখতে পেরেছি এবং যেহেতু সামনে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ আছে এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম ছিল প্লেয়ারদের প্রিপারেশনের জন্য এবং নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করার জন্য আয়োজন ও পারফরমেন্সের বিচারে এবারের বিপিএল ছাড়িয়ে গেছে অতীতের আসরগুলোকে বিসিবির সন্তুষ্টি সেখানে কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আলোচনায় ফিরে যাচ্ছে অতিথির কাছে বিপিএলের আরেকটা বিষয় যেটা এত দিনেও কিন্তু রিকভার করেননি মানে সাতটা দল খেলে কিন্তু যখন আপনি টিম স্ট্রাকচারগুলো হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু বুঝে ফেলা যায় যে টপ মানে ওই পয়েন্ট টেবিলের উপরের দিকে কারা থাকবে এই দলগুলোর প্লেয়ার ভারসাম্য বা শক্তির ভারসাম্য এটা কি একটা বড় দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে লম্বা সময় গেলেও কতগুলো আলটিমেটলি আমরা কী চাই এটা যে একটা দল তো চ্যাম্পিয়ন হবে কিন্তু আমি দলের মান যেরকমই রাখি না একটা দল চ্যাম্পিয়ন হবে কিন্তু বিপিএল থেকে তো আমরা কিন্তু চাই তো আমরা চাই একটা কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টে আমাদের ছেলেরা থাকুক সেই কন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পারফর্ম করুক এবং তারপরে কেউ জিতুক কেউ হারুক তার সেটা হবে ওই কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টটা ভালো প্লেয়ার তৈরি করার পূর্ব শর্ত এবং সেটা যেন আমরা করতে পারি এই যে আমরা যে বলি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এবং আমাদের ক্রিকেটের মধ্যে যে পার্থক্য গ্যাপের কথা বলি সেই গ্যাপটা কমে যায় কিন্তু ওখানেই কিন্তু দল যদি একটা খুব শক্তিশালী এবং একটা দুর্বল হয় এবং আগে থেকে যদি মতি মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায় যে আমরাই অনেক বেটার দল ওরা কম্পিট করার মতো না সেখানে ওই কম্পিটিভনেসটা থাকে না কিন্তু সাধারণত তারপরে ফলাফলের দিকে হতে পারে কিন্তু কম্পিটিভনেসটা সেভাবে থাকে না কিন্তু আচ্ছা এবার যেমন শুরুর দিকে একটা চমক মনে হচ্ছিল যে খুলনার যেভাবে শুরু করেছিল চারটা জয় নিয়ে মনে হচ্ছিল শুরুতেই তারা সেফ জোনে চলে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা ছিল সেই দলটা শেষ পর্যন্ত কোথায় যেয়ে ফিনিশ করলো এই জায়গাটায় মানে আসলে কি ফ্র্যাঞ্চাইজি বা ম্যানেজমেন্টের তো একটা বিষয় থাকে ইনভারনমেন্টটাও তো অনেক সময় ওয়ার্ক করে মন
কিন্তু একটা পর্যায়ে আসে অন্যান্য দলগুলো যখন আস্তে আস্তে বিশেষ করে বড় দলগুলো আস্তে আস্তে নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়েছিল কারণ বরিশাল বলি বা কুমিল্লা বলি প্রথম দিকে কিন্তু কিছুটা এলোমেলো ছিল কিন্তু হয়তো রংপুর রাইডার্স দু একটা ম্যাচে পরে কিন্তু লম্বা অনেকগুলো ম্যাচ জিতেছে বাট অন্যান্য দলগুলি ইনিশিয়ালি একটু সাফার করে আছে কিন্তু ওগুলি সে যখনই গুছিয়ে ওঠার ব্যাপারটা চলে এসছে তখনই কিন্তু আস্তে আস্তে অন্য দলগুলি শক্তির জায়গাগুলো পরিষ্কার হয়েছে আস্তে আস্তে আমরা বিপিএল এর যে স্ট্রাকচারটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে দলগুলোর এই ভারসাম্যটা এই একটা জায়গা বোধ হয় ফ্র্যাঞ্চাইজিদেরও অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার কারণ আমরা কয়েকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা ধারাবাহিকভাবে দলের সঙ্গে আছে তাদের দলগুলোকে অনেক মজবুত শেপে দেখছি কিন্তু বাকিগুলো সেই কন্টিনিউটি নাই এই জায়গাটা দূর করাটাই হয়তো বা বিসিবির দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে বা গভর্নিং কাউন্সিলের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না এটা তো অবশ্যই আমার আমার যেটা একটা অনুরোধ বিসিবিকে বিসিবির কাছে যে ইমিডিয়েটলি একটা রিভিউ করা হ্যাঁ এবার সবাই বলছে ভালো হয়েছে তার মানে এই না যে এই এই এখানে আরো ভালো করার সুযোগ নেই তা কিন্তু নয় তুমি অনেক অনেক এরিয়া আছে যেখানে আমরা পিছিয়ে আছি আরও ভালো করতে পারতাম করতে পারিনি একটা ইমিডিয়েট রিভিউ হয়ে গেলে আমরা পিন পয়েন্ট করে বলতে পারতাম কোন কোন এরিয়াতে আমরা ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারবো তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম কারণ ষাটটা দল খেলছে একটা দল বারোটা ম্যাচ খেলছে বারোটা দল বারোটা ম্যাচের মধ্যে যদি আমি বারোটা ম্যাচই টাফ ম্যাচ পাই অপোজিশন টাফ আমি আগে থেকে ধরে নিতে পারবো না যে আমার অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে খেলার কোয়ালিটি অন্যরকম হয়ে যাবে আমি বারোবার সেই জিনিস ফেস করব একটা একটা সিজনে অব ওয়্যারেজ আমাকে এখন হয়তো ছয়বার ফেস করতে হচ্ছে বা সাতবার ফেস করতে হচ্ছে সব কত বেশি মাল্টিপ্লাইড হচ্ছে এটা সো এই সুযোগটার অপব্যবহার কেন আমরা করব তো আমার মনে একটু একটু এই ব্যাপারটা একটু সবাই একটু সচেতন হলেও আমার মনে এর পাশাপাশি কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিরাও নিশ্চয়ই চাই ভালো রেজাল্ট করতে তারা যে ইনভেস্ট করছে না তা তো না আর একটু অ্যাডিশনাল ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনভেস্ট করলে হয়তো তার আর একটু দামি খেলোয়াড় পাবে আরও শক্তিশালী একটু খেলোয়াড় পাবে যেহেতু এখন পুরো সিজন পাওয়া যায় না আর একটু প্ল্যান্ড হলে আর একটু প্ল্যান্ড হলে তাতে যেটা হবে তাদেরও মান রক্ষা হয় কিন্তু আমরা দেখেছি কিছু কিছু দল একেবারে নিচে পড়ে গিয়েছিল উঠে উঠতেই পারিনি তাদের জন্য এটা খুব সম্মানজনক ছিল না এবং তারাও নিশ্চয়ই চাইবে যে আর একটু ভালো একটা প্রজেকশন তাদের তাদের সম্মানটা যেন আমরা কথা বলবো তার আগে রিপোর্ট দেখব বিপিএল শেষ হতে না হতেই শুরু হচ্ছে জাতীয় দলের ব্যস্ততা টাইগারদের কাছে শ্রীলঙ্কা সিরিজ সামনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতির আরও একটা সুযোগ স্বাগতিক হওয়ায় স্পষ্ট ফেভারিট বাংলাদেশ যদিও শান্তর অফ ফর্ম নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে বাংলাদেশ মাত্র বিপিএল খেলা শেষ হলো আমি মনে করি যে আমরা ভালো করব শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের সম্ভাবনাই বেশি সিরিজ যেটা সম্ভাবনাটাই বেশি আমার কাছে অতটা চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে না কারণ শ্রীলঙ্কার থেকে আমরা বেটার সাইড আমাদের হোম কন্ডিশনে ডেফিনেটলি স্পিনার আলিসাল ইসলাম ছিটকে পড়ায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজে ডাক পেয়েছেন জাকের আলী দ্রুত দল ঘোষণা করায় সাইফুদ্দিন জুনিয়র তামিমকে বিবেচনা করা হয়নি তবে যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে সুযোগ থাকছে তাদের বলছেন আশরাফুল তানজিম তামিম যেভাবে আসলে তাকে ওয়ার্ল্ড কাপে নেওয়া হয়েছিল অতটা ভালো খেলেনি কিন্তু তার মধ্যে যে পোটেন্সিয়ালটা আছে এটা আমরা সবাই জানি আমরা সবাই জানি যে সে নতুন বলে সুইং করাতে পারেন এবং পুরানো বলে ডেথ ডেথে বলিং করতে পারেন রিভার্স সুইং করাতে পারেন এবং ব্যাটিংটাও ভালো তো এই ধরনের প্লেয়াররা যদি সুস্থ থাকে ডেফিনেটলি ক্রিকেট বোর্ড তাদের সব সময় টিমে রাখবেন স্পোর্টিং উইকেটে বিপিএল হয়েছে বলেই সামনের বিশ্বকাপে ভালো করার স্বপ্ন দেখতে পারে বাংলাদেশ হাতে থাকা টি টোয়েন্টি ম্যাচগুলো কাজে লাগাতে পারলে দারুণ কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব বলে মনে করেন আশরাফুল ফরিতা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই অংশে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ জাতীয় দলের যে মিশন আছে সামনে সেটা নিয়ে দলের যে কথাটা আপনি তুললেন সেটাই যদি প্রথমে বলি যে যিনি ইঞ্জুরিতে ছিটকে গেলেন তিনি ছিলেন বোলার যাকে নেওয়া হলো তিনি হচ্ছেন মিডিল অর্ডার ব্যাটার এবং আমরা বিরতির সময় আলাপ করছিলাম যে এমনও হতে পারে দেখা যাবে যাকের আলী অনেক সবগুলো ম্যাচই খেলে ফেলছেন ফলে এই যে আগের দলটা তার মানে কি একটু ভুল দল ছিল বিষয়টা কি এরকম হ্যাঁ যাকের আলী অনেককে একটু ভাগ্যবান বলতে হবে কারণ আমরা এটা একটু আগেও আলাপ করেছি যে যেই দলটা সিলেক্ট করা হয়েছে সেই দলে বোধ 
পাঁচ জন ব্যাটার আছে যারা উপরে ব্যাটিং করে ওপেন করে কিংবা টপ অর্ডারে ব্যাটিং করে তারা ঠিক পাঁচ ছয় খেলার মতো ব্যাটার না খেলতে পারবে না সেটা আমি বলছি না কিন্তু তারা সাধারণত উপরেই খেলে থাকে এই দলের মধ্যে দুজন বোধহয় আছে আগের জলে দুজন বোধহয় ছিল যারা মিডল অর্ডারে খেলে এক হচ্ছে রিয়াজ মাহমুদুল্লাহ আরেকজন আমি ধরে নিচ্ছি যে তহিদ হৃদয় এরপরে কারা খেলবো ওখানে আমরা কি সম্মুখে নিয়ে আসবো ছয়ে কিংবা কিংবা নাইম শেখকে আমার তো মনে হয় না সেটা তারা কিন্তু বেসিকালি তাদের পজিশন উপরে উপরে তাদেরকে ঘুরিয়ে ওখানে খেলাতে হবে যদি খেলা এই কারণেই বোধ হয় যেখানে হয়তো সাইফুদ্দিনের সুযোগ হয়ে যেতে পারতো যদি ব্যাটাররা যথেষ্ট থাকতো সাইফুদ্দিনের হয়তো সুযোগ হয়ে যেতে পারতো আলিসের বর্তমানে বোলার বোলার হ্যাঁ বোলার বোলার হ্যাঁ ওখানে ভালো একজন বলার আমরা পেয়ে চার ওভারে বলার আমরা পেয়ে যেতে পারতাম এবং সেটা না থাকার কারণে বোধ হয় আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি এই স্কোয়াডে এবং এটা যুক্তিসঙ্গত দলের ব্যালেন্স রাখার জন্য এখন ওখানে আমাদের একজন ব্যাটসম্যানেরই দরকার এবং সেটাই হয়েছে কিন্তু সো আমার মনে হয় আগে যেটা ছিল সেখানে বোধ হয় কিছুটা সমস্যা ছিল সিলেকশনের মধ্যে যথেষ্ট মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ওখানে ছিল না এবং এই একটা জায়গায় বারবারই করা হয় যে টি টোয়েন্টির দল গঠনের ফিলোসফি এবং ওয়ান ডে বা টেস্টের বেলা এই দুটো তো একটু হলেও আলাদা কারণ টি টোয়েন্টিতে আমরা বলি যে ক্রিকেট যে ইনটেন্ট এবং ইম্প্যাক্ট যে কথাটা বলা হয় এটা খুব বেশি জরুরি এবং জাকারালি অনেকের কোচ কিন্তু খুব বড় সড়ো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন এবং যেটা বলতে যে উনি হয়তো একটু অন্যভাবে বলে ফেলেছিলেন কিন্তু সে কথাটাই কিন্তু একটা বাস্তবায়ন হলো আমরা দেখলাম যেভাবে কাউন্টে আসলো জাকের আলী অনেক ইটস এ গুড থিং মানে কোচ নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করছে খেলোয়াড়ের মধ্যে পোটেন্সিয়াল কতটুকু আছে কি আছে এবং আমরা দেখেছি দূর থেকে যে ওই একটা পার্টিকুলার জায়গায় গিয়ে ছয় নম্বরে যদি বলি বা সাত নম্বরে যেখানে শেষে আর বিশ বল পঁচিশ বল তিরিশ বল বাকি রোল ওই সময়টা হ্যাঁ যে যেই যেই যে ধরনের খেলাটা দরকার সে ধরনের খেলাটাও খেলতে পারে ও এখনও অনভিজ্ঞ সে ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই আমরা আমরা খুব প্রমিজিং তানজিব তামিমকে কিন্তু বিশ্বকাপে আমরা দেখেছি নট ন্যাচারেলিও খুব ভালো ইভেন দলটা যদি একটু পরে দেওয়া হতো হয়তো তানজিব তামিমকেও দলে রাখা হতো কারণ হ্যাঁ সেটা হতো ভালো রান করেছে ভালো রান করেছে কনফিডেন্টলি রান করেছে এবং তার মধ্যে সেই জিনিসটা আছে কারণ এই সিরিজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এখন এই উঠতি প্লেয়ারদের জন্য ঠিক সময় এক্সপোজার পাওয়াটা খুব জরুরি তানজিব তামিম বিশ্বকাপে বৈষম্য সুযোগটা পেয়েছিল কাজে লাগাতে পারেনি ওর মধ্যে সেই একটা আক্ষেপ আছে নিশ্চয়ই এবং ওই ক্ষুধাটা আছে এবং দিস কুড বি আ রাইট টাইম ফর হিম বাট আনফর্চুনেটলি আগেই নির্বাচকরা দিয়ে দিয়েছেন এবং তখনকার হিসেবে হয়তো ঠিক ঠিক দলই যারা দিয়েছেন যারা গেছে তারা হয়তো যোগ্য হিসেবে গেছে আগেভাগে বাংলাদেশ দল দিয়ে ফেলেছে এটা একটা হয়তো বার এত আগে দেওয়ার তো দরকার ছিল আমার মনে হয় যে সিলেকশন প্যানেলটা যেহেতু চেঞ্জ হবে নতুন এসে কোন যুক্তিতে এখন একটা দল দেবে সে কারণেই হয়তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা টি টোয়েন্টি যে সিরিজটা এবার প্রথমবারের মতো কিন্তু শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সব ম্যাচ ঢাকার বাইরে হচ্ছে মানে সিলেট এবং চট্টগ্রামে যেটা খুব রেয়ার বলা যায় ফার্স্ট টাইমও হয়তো হতে পারে ঢাকায় কোনো ম্যাচই নেই সিলেটে টি টোয়েন্টি হবে কিন্তু সিলেটের উইকেট আমরা একদম যে খুব আপ টু দ্য মার্ক পেয়েছি এবার তা না চিটাঙ্গেরটা পেয়েছি ফলে সেই জায়গা থেকে সিলেটের উইকেটের ডেভেলপমেন্ট হওয়াটা তো একটু জরুরি টি টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হ্যাঁ মানে উইকেট যত ভালো হয় আমাদের জন্য তত ভালো আমরা কিন্তু ভালো উইকেটে ভালো খেলি এই জিনিসটা আমরা নিজেরই বুঝি না আমরা আমরা দেশের বাইরেও দেখেছি কিন্তু ভালো উইকেটে আমরা ভালো খেলি ভালো দলের বিরুদ্ধে ভালো খেলি এবং আমাদের এখন ব্যাটিং যে ফর্ম আছে রিসেন্টলি যেটা দেখেছি ভালো উইকেট পেলে আমরা মনে আমরা এগিয়েই থাকবো শ্রীলঙ্কার তুলনায় ব্যাটিংয়ে বোলিংয়েও আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আমি বলবো যে টি টোয়েন্টি ফর্মেটে সো আমরা 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 ফেভারেট হিসেবেই খেলবো কিন্তু উইকেট যদি ওরকম উঠানামা করার মতো উইকেট হয় সেটা আমাদেরকে সমস্যা ফেলবে বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে না হতেই পরের আসরের ভাবনায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে ফরচুন বরিশাল তাদের চার যে বিদেশি তাদের সঙ্গে পরের আসরে যাতে তারা দলে থাকে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করে ফেলেছে আমরা রিপোর্ট দেখে নেব ট্রফিজয়ের আনন্দ উদযাপন যেন শেষ হতেই চায় না হয়তো শেষ হবে না বরিশালের ট্রফি না নেওয়া পর্যন্ত তবে শিরোপা জয়ের কয়েক ঘন্টা পরেই সামনের বিপিএল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে দলটা সাফল্য এনে দেওয়া চার বিদেশিকে পরের মৌসুমে নিশ্চিত করেছে বরিশাল আমাদের যে দলটা রয়েছে এটার অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট আমরা কিপ করার চেষ্টা করব আর নেক্সট আমরা বিসিপির সাথে বসার চেষ্টা করব একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে যেন আমাদের বিপিএলকে আরও ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় এ বছরটা কিন্তু অত্যন্ত ভালো হয়েছে মিয়া মিলার্স মায়ার্স এবং প্রভাত মেকা তিনজনের সাথে আমাদের এভেন ফোলার চারজনকে আমরা অলরেডি বলেছি যে নেক্
তামিম নিয়ে যাবে দিস ইজ হিস্ট্রি হি ওন দিস ট্রফি সো হি হ্যাস টু গো ওভার দি এয়ার তামিম এখন চিকিৎসার জন্য যে তোর পেইন একটু চেক আপ করানোর জন্য গেছে লন্ডনে উইল কাম ব্যাক অন এইট আফটার দ্যাট উইল গো টানা তিন হারের পর টিম মিটিংয়ে শিরোপা জয়ের কথা দিয়েছিলেন তামিম অধিনায়ককে ধন্যবাদ দেওয়ার পাশাপাশি দলটির চেয়ারম্যান বলছেন পেশাদারিত্ব দিয়ে বিপিএলে আদর্শ দল হিসেবে গড়ে তুলবেন ফরচুন বরিশালকে পরপর তিনটা ম্যাচ কিন্তু হেরেছি আমি একবার ফোন করেও বলিনি যে তোমরা হাল্লা কেন আমরা বলছি ভাই আমাদের পরের ম্যাচগুলোতে ভালো করতে হবে না কিন্তু আমরা মানে সিটকে যাব মানে আমরা রেস থেকে সিটকে যাব দে ডু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড আমি এতটুকু কথাই বলেছি যে আমি বলছি ভাই চিন্তা করেন না উই আর ডুইং আওয়ার লেভেল বেস্ট অ্যান্ড উইল 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 বি দ্য চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জয়ের পর এখন সেটা ধরে রাখতেই সব মনোযোগ বরিশালের মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আলোচনা যাচ্ছে অতিথির কাছে এই যে বরিশাল চ্যাম্পিয়ন হলো তাদেরকে কথা ছিল যে বরিশালে যাবে ট্রফি নিয়ে সেটা আপাতত হচ্ছে না আমাদের লোকাল এঙ্গেজমেন্ট কিন্তু সেভাবে থাকে না কারণ তিনটা ভেনুতে খেলা হয় খুলনায় খেলা নেই বরিশালে খেলা নেই এই জিনিসটা রিকভার কি আসলে বাংলাদেশে হবে হওয়া উচিত আমরা যে ধরনের ক্রাউড দেখেছি ফাইনালি এবং এর বাইরেও কয়েকটা ম্যাচে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বরিশাল যখন খেলেছে বরিশালের যে সাপোর্ট কুমিল্লা যখন খেলেছে চট্টগ্রামের সাপোর্ট বা এরকম আরও দু একটা দল সিলেট যখন খেলেছে সিলেটের সাপোর্ট এটাকে যদি আমরা ক্যাপিটালাইজ করতে পারি তাহলে যে কম্পিটিটিভনেসটা জন্মাবে প্লেয়াররা আর অনেক বেশি প্রেশার ফিল করবে আর ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলে এটাই তো বেস্ট এটা এটাই বেস্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিরও একটা একটা দায়বদ্ধতা থাকবে শুধু তার নিজের জন্য না একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য সে খেলছে এটা তাদেরকে অনেক মোটিভেট করবে এবং ইটস এ গুড থিং যে ইতিবাচক দারুণ ইতিবাচক ব্যাপার যে বরিশালের চেয়ারম্যান যেটা বললেন তারা অনেক বেশি ইনভলভ হতে চায় সামনের বছর চ্যাম্পিয়ন হতে চায় তার মানে কি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স কিংবা রংপুর রাইডার্স তাদের মতো আরও একটা দল আমরা পেলাম এভাবে যদি আমরা আস্তে আস্তে একটা একটা করে দল বাড়াতে পারি এবং ষাটটা দলই যদি এমন হয় তাহলে কোথায় আমরা যেতে পারি কল্পনাই করা যায় না কিন্তু আমার মানে এখানে যথেষ্ট আলাপ আলোচনার সুযোগ আছে এবং এটাকে আরও সুন্দর করার স্ট্রাকচার বলতে উনি বোধহয় এটা বুঝিয়েছেন লম্বা সময় ধরে আমার মনে আমরা কি বলবো সেটা জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিসিবি কীভাবে সেটা আমি আমার অনুরোধ থাকবে যে প্রথমেই একটা রিভিউ করা যে এই বছর আমরা ভালো কি করেছি কোন জায়গাটা আরও ভালো করতে পারতাম সামনের বছর আমরা কী কী পরিবর্তন আনতে চাই ইমিডিয়েটলি একটা রিভিউ যদি হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা এফেক্টিভনেস অনেক বেশি হবে সামনের বছরের জন্য আমরা আমরা কনগ্রাচুলেট করতে চাই বিসিবিকে একটা ভালো বিপেল করার জন্য ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে লং টার্ম এগ্রিমেন্টে যাওয়া যায় কি না ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য তারা কিন্তু আস্তে আস্তে উৎসাহী হচ্ছে কিন্তু লং টার্ম এগ্রিমেন্ট হলেই তারা কিন্তু অনেক ইনভেস্ট করবে অনেক বিষয় ইনভেস্ট করবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করবে ওদের সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন রকমের ক্রিকেটিও পরিকল্পনা থাকবে যে খরচটা বিসিবি করতে হতো সেটা হয়তো তারা করবে প্লেয়ার তৈরির কাজটাও অনেকাংশে তারা করবে এবং এখন যেটা শুধুমাত্র এক মাসের মামলা আছে তখন সেটা তারা বছর ব্যাপী বছর ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি এবং ক্রিকেটটা সারা দেশব্যাপী বিভিন্নভাবে ছড়াবে যে কালচার ডেভেলপ করার একটা ব্যাপার শুধু খেলোয়াড় তৈরি না সেক্ষেত্রে তারা অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারবে আমার মনে হয় এর বাইরে উইকেটের কথা আমরা বলেছি চিটাঙ্গা উইকেটটা খুব ভালো হয়েছে চিটাঙ্গা উইকেট যদি ভালো হতে পারে তাহলে ঢাকার উইকেটও ভালো হতে পারবে কারণ এটা এমন অনেক দূরের কোনো দেশ না বা আলাদা আবহাওয়া না হ্যাঁ হ্যাঁ চিটাঙ্গা উইকেট যদি ভালো হয় ঢাকার উইকেটে ভালো হতে পারবে এবং সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে আমরা একই কথা বলবো সিলেটের ক্ষেত্রে যদিও সিলেটের উইকেট ঢাকার থেকে বেটার ছিল বাট ওখানে ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ আছে আমার মনে হয় ভেনু অ্যাডিশনাল ভেনুকে আমরা কেমনে বের করতে পারি রংপুর বলেছে রাজশাহীকে দিলে তারা সেটাকে তৈরি করে ফেলতে চাই চাইছে বরিশালকে তৈরি করতে চাইছে ফরচুন বরিশাল এভাবে যদি আমরা ভেনু বাড়াতে পারি তাহলে লোকাল মানুষদেরকে ইনভলভ করতে পারবো তাদের অনুশীপটা এখানে আসবে ভিন্ন ভিন্ন উইকেটে খেলার বিভিন্ন হ্যাঁ বিভিন্ন হ্যাঁ এটা পেশেন্ট বাড়বে এবং এর ওভারঅল চেহারাটাও বলতে যেতে পারে তার মধ্যে দিয়ে আর আমার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যে অ্যাডিশনাল সেকেন্ড রেটের টুর্নামেন্ট আমরা করতে পারি কিনা যেখানে ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ারের দরকার নেই বিদেশি খেলোয়াড়ের দরকার নেই যেখানে টপ জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরও দরকার নেই এর পরের লেয়ারে যারা আছে তারা যেন খেলতে পারে ফাইন্ডিংসের সুবিধা ফাইন্ডিংসের সুবিধা হবে কিন্তু এটা খুব সীমাবদ্ধ একটা গ্রুপের মধ্যে আছে কিন্তু কিন্তু ওটা কিন্তু আরও অনেক খেলোয়াড়কে নিয়ে আসবে এবং উইন্ডোটা উইন্ডোটা খুব জরুরি কোন সময় আমরা করবো এমন সময় করতে হবে যখন বিদেশি খেলোয়াড়দের 
আশাটা সহজ হয় সেই সময় অবশ্যই এই সাজেশন গুলো যদি ফলো করা হয় একটা টুর্নামেন্ট আরো এগিয়ে যাবে আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে আমরা শেষ দিকটা বাংলাদেশ দল নিয়ে আলাপ করব কারণ সামনেই অ্যাসাইনমেন্ট 4 তারিখ হচ্ছে প্রথম টি20 সিলেটে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা যেহেতু টি20 মুডের মধ্যেই বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা আছে ফলে অ্যাডভান্টেজ তো আরো স্বাগতিক দল বাংলাদেশই তো ফেভারিট নাকি না অবশ্যই আমরা যদি বিপিএল এর শুরুর দিকে তাকাই সেই সময়কার বাংলাদেশকে নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার ছিল না কারণ সবাই আউট অফ ফর্ম ছিল বাট এখন কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট প্লেয়ার কিন্তু ইনফর্ম আছে আমরা যদি বলিং বলি ব্যাটিং বলি সব দিক থেকে সো আমার মানে বেশ ভালো একটা শক্তিশালী দল নিয়ে আমরা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাঝে নামবো এবং বিশেষ করে টি টোয়েন্টি ফর্মে আমরা খুব ভালো খেলবো এটা আশা করাটা খুবই যৌক্তিক এবং টি টোয়েন্টি থেকে যেহেতু ওয়ান ডেতে যাবো আমার মানে ট্রানজিশনটাও খুব একটা খারাপ হবে না সো আমার আমি আশা করছি ভালো খেলা হবে শ্রীলঙ্কা কিন্তু খুব একটা খারাপ খেলছে না রিসেন্টলি ভালো খেলছে বাট আমি তারপরও বাংলাদেশকে ফেভারেট হিসেবে দেখতে চাই কারণ আমার মানে মান যদি দেখি আমরা ওয়ান টু ওয়ান প্লেয়ার টু প্লেয়ার আমরা কিছুটা এগিয়ে আছি একটু বোধহয় অ্যাডভান্টেজ তৈরি হবে বাংলাদেশের জন্য যে দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা আছে হাসার আঙ্গার কারণ লেগ স্পিনার এবং ভালো পারফর্মার যদি সাম্প্রতিক সময় দেখে তাদের অধিনায়ক এই নিষেধাজ্ঞাটা যদিও এভাবে বাংলাদেশে তো সাকিব নেই এরকম ব্যাপার তো থাকে তারপরও হাসার আঙ্গার লেগ স্পিনার খেলায় তো বাংলাদেশ একটু দুর্বল অবশ্যই অবশ্যই সে অত্যন্ত শক্তিশালী খেলোয়াড় এবং খেলোয়াড় শেষের দিকে এসে দারুণ ব্যাটিংও করে ওদের লেগ স্পিনার খেলতে পারবে না হয়তো আমরা আমাদের দলে একজন লেগ স্পিনারকে দেখতে পাবো রিশাদ হয়তো রিশাদকে আমরা হয়তো মাঠে দেখতে পাবো আশা করবো সে যদি সুযোগ পায় ভালো জন্য খেলতে পারে সেই শুভকামনা থাকলো বাংলাদেশ দলের জন্য শুভকামনা থাকলো ভালো মুডে আছে সবাই আমরা যেটা বিশ্বাস করি সিলেটের উইকেটের উন্নতি দরকার আমরা একটু খুঁতখুঁতে করছিলাম ওই উইকেটে বিপিএল যেরকম দেখলাম ওরকমটা নিশ্চয়ই আমরা এই সিরিজে দেখতে চাই আমার মনে হয় না যে খুব পরিবর্তন করা সম্ভব হয় এর মধ্যে বাট নিশ্চয়সা নিশ্চয়ই আছে এবং সে কারণের মধ্যে ওইসব জন্য চুজ করা হয়েছে যেন আমরা ব্যাটিং উইকেটে খেলতে পারি নিশ্চয়ই চেষ্টা করা হবে আমরা আশা করবো যেন উইকেট আরও ভালো থাকে দুই দলের জন্যই ভালো থাকে ব্যাটিং ব্যাটসম্যানের জন্য ভালো ব্যাটিং করতে পারে তো দেখা যায় কি হয় বাট শুভকামনা থাকবে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মানে এটার মধ্যেও কিন্তু একটা রাইভালি তৈরি হচ্ছে অনেক দিন ধরে এবং এই দুটো দল সম্ভবত ভাবে যে দুটো দল কাছাকাছি মানে দুই দলই ভাবে যে তারা অপোজিশনকে হারাতে পারে না হারলে একটা প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে যায় এরকম একটা ফিল কিন্তু অনেক কিছুদিন আগেও কিন্তু শ্রীলঙ্কা ভাবতো বাংলাদেশ আছে এটা বাংলাদেশের খেলা তো ঠিক আছে হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই এখন সেভাবে ভাবতে পারছে না এখন মোটামুটি কিন্তু সমান সমান তবে বাংলাদেশ বোধ গত কয়েকটা বছর ধরে একটু আপার হ্যান্ডে আছে বাংলাদেশের সুযোগ ছিল আরও উপরে চলে যাবার আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশ সেটা যেতে পারেনি আমাদেরই ব্যর্থতা বাট হ্যাঁ হাঁটাহাটি আছে এবং কিছু কিছু ঘটনার কারণে কারণে কিছু কিছু ঘটনার কারণে এটা এটা আরও আরও তীব্রতর হয়েছে রিসেন্টলি একদিক থেকে ভালো যে মাঠে আমরা থাকে মাঠে আমরা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল মাঠের তাপের আজকের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ